ஹாய் வியூயர்ஸ் வெல்கம் டு மலிக்கா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டயபெட்டிக் ஸ்பெஷல் ரெசிபி இதுக்கு கருப்பு உளுந்து அடைன்னு சொல்லிட்டு போயிருங்க இதுக்கு ரெண்டு விதமான சட்னி செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஒன்று வாழைத்தண்டு சட்னி இன்னொன்று வந்து ஹோட்டல் தக்காளி சட்னி பாருங்கள் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருப்பு உளுந்து அடை செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒன்றரை அழகு இட்லி புழுங்கல் அரிசி அரை அழகு துவரம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் இது மூணையும் தனியாக கழுவிட்டு ஊற வச்சுட்டு அதாவது ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சுக்கோங்க கருப்பு உளுந்து தோலோடு இருக்கிறத வந்து சும்மா கழுவிட்டு அப்படியே வச்சுக்கோங்க அது வந்து ஊற வைக்கக்கூடாது தகுந்த அளவு சகப்பு மிளகாய் கருவேப்பிலை மிளகு சீரகம் அதாவது மிளகாய் நாலஞ்சு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாக்க மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் தகுந்த அளவு உப்பு கருவேப்பிலை இதை அரைக்கிறது எப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ சொல்கிறேன் இப்போ இதை சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா டூ ஹவர்ஸ் அது ஊறினதுக்கு பிறகு அதை வந்து தண்ணியை வடிச்சுக்கோங்க முதல்ல மிக்சியாக இருந்தாலும் சரி கிரைண்டராக இருந்தாலும் சரி கருப்பு உளுந்த சும்மா கழுவிட்டு மட்டும் வைக்கணும் ஊற வச்சிங்கன்னா தோல் தனித்தனியாக வந்துடுங்க அப்போ வந்து நல்லா இருக்காது அதனால் வந்து அப்போதைக்கு அப்போது கழுவிட்டு போடணும் நீங்கள் முதல்ல மிளகா கருவேப்பில் மிளகு சீரகம் உப்பு இதை போட்டு லேசாக ஒரு திருப்பி திருப்பிட்டு அதற்கு பிறகு இந்த கருப்பு உளுந்து போடணும் கருப்பு உளுந்து போட்டுட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிட்ட பிறகு ஊற வச்சதை சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கோங்க இதுக்கு தேங்காய் சேர்க்கணுன்னா நீங்கள் சேர்க்கலாம் ஆனால் நான் சேர்க்கலைங்க பொதுவாக டயபெட்டிஸ்க்கு வந்து ஒரு லிமிட்டடாக தான் தேங்காய் சேர்க்க சொல்கிறாங்க அதனால் வந்து இதில் சேர்க்கலை நீங்கள் வேணால் சட்னியில் அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இதை வந்து குறை குறைப்பாக அரைக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அரைச்ச விழுது வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோர்ஸாக இருக்கணும் இது வந்து கருவேப்பிலையும் சேர்த்ததுனால இந்த மாதிரி இருக்குது கலரு ஆனால் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லதுங்க சாலிபிள் ஃபைபர் இருக்கிறதுனால இப்போ இது எப்படி ஊற்றுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த தோசை கல் காஞ்சிடுச்சிங்க இதில் நம்ம கொஞ்சம் சின்னதாக கொஞ்சம் கனமாக ஊற்றிக்கலாம் இந்த குறை குறைப்பாக அரைச்ச மாவில் இருந்து இதுக்கு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு சுடலாங்க மூடி வச்சுக்கலாம் குறைச்ச தண்ணில் நல்லா வேகணும் வெந்த பிறகு நம்ம திருப்பி போடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா புரத சத்து மிகுந்த ஒரு அடை சாலிபிள் ஃபைபர் நார் சத்தும் நிறையா இருக்கும் இதில் இதுக்கு வந்து ஒரு நல்ல காம்பினேஷன் சட்னி கூட நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ குறைச்ச தண்ணில் இதை வேகிற வரைக்கும் வைக்கிறேன் இப்போ மூடி வச்சுட்டு பாருங்கள் திறக்க போகிறேன் கீபாகம் நல்லா செவந்த பிறகு திருப்பி போடுங்க இந்த மாதிரி கோல்டன் கலரில் வரணும் நல்லா வேகணும் அடை அதே நேரம் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது இந்த மாதிரி பண்ணுறப்போ விருப்பப்பட்ட டாப்பிங் வந்து என்ன வேணால் கொடுத்துக்கலாங்க ப்ரோட்டீன் இருந்துச்சுனாக்கா மஷ்ரூமில் ஒரு சாட்டை பன்னீர் போடலாம் பன்னீர் போடலாம் எள்ளு ஆளி விதை போடலாம் நம்ம விருப்பம் இப்போ கீழ்பாக வெந்துச்சான்னு திருப்பி போடலாம் பாருங்கள் நல்லா செவந்துடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு கிறிஸ்பாகவும் ஓரத்தில் இருக்கும் இப்போ இன்னொன்று அதே மாதிரி ஊற்றிருக்க பாருங்கள் நான் சின்னதாக ஊற்றிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் கடமாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்கு என்ன சட்னி நீங்கள் விருப்பமோ அதை கொடுக்கலாங்க இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம முழு உளுந்து அடை பார்த்தோம் இல்லைங்களா அது டயபெட்டிக் ஸ்பெஷல் இதுக்கு ஒரு சூட்டபிளாக ஒரு சட்னி வாழைத்தண்டு சட்னி எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாங்க அந்த வாழைத்தண்டு சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாழைத்தண்டு சட்னி செய்கிறதுக்கு இதை வந்து ஹாஃப் பீஸ் இவ்வளோ பெரிய பீஸ் வாழைத்தண்டை வந்து நான் ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு ரெண்டு நிமிஷம் ஒன்றரை நிமிஷம் ஆவியில் வேக வச்சுருக்கேங்க நிறம் மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக பச்சையாக இருக்கிறப்ப டார்க் ப்ரௌன் ஆகிடும் இந்த மாதிரி செஞ்சாக்க கலர் அப்படியே நல்லாயிருக்கும் இதோட இது ஒரு ஹெல்த்தியாக வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஆளி வீத அரை டீஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் எள் வறுத்த எள் கிட்டத்தட்ட ஒன்றையிலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் ஒரு எலுமிச்சப்பழம் பச்சை மிளகாய் இதுக்கு வந்து தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு பெருங்காயத்தூள் தகுந்த அளவு உப்பு எண்ணெய் இப்போ நான் இந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து முதல்ல வந்து எள் போட்டுக்கிறேங்க அதோட தேங்காய் துருவல் நீங்கள் தேங்காய் இல்லாமல் பொட்டுக்கடல போட்டு கூட செய்யலாங்க இது ஒரு ஆப்ஷன் தான் தகுந்த அளவு உப்பு ஆளி விதை இது வறுக்கலைங்க அப்படியே ராவாக தான் வச்சுருக்கேன் அப்படி தான் 
இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு முழு பயனை கொடுக்கறதுக்காக இந்த ஆளி விதையும் போட்டுக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் நீங்கள் விரும்புகிற அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க இதோட வாழைத்தண்டு அதில் தண்ணி சேர்க்காமல் அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா வாழைத்தண்டில் ஈரத்தன்மை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாம் வாழைத்தண்டு சேர்த்துருக்கிறதுனால முதலையே ஜாஸ்தி தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க விட்டு விட்டு ஏற்கணும் கொஞ்சம் கோர்ஸாக சட்னி கிடைக்கிறதுக்காக இப்போ இந்த சட்னி பாருங்கள் குறகுறப்பாக அரைச்சி எடுத்தாச்சுங்க இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம எலுமிச்சைப்பழ ஜூஸு போட்டு கலந்துடலாம் எப்போவுமே நான் சொன்ன மாதிரி வைட்டமின் சிக்காக எலுமிச்சைப்பழ ஜூஸ் இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இதுக்கு சென்றில் புளி போடாமல் இப்படி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் இதுலேயே பிஞ்சிடுறேன் இது ஜூஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு மூடி போடுறேன் நீங்கள் தேவையானபடி ஒரு ஃபுல் எலுமிச்சைப்பழமும் போடலாம் நிறையா குவான்டிட்டி பண்ணிங்கன்னா இதை கலந்துட்டு இந்த கிண்ணத்தில் எடுத்துடலாம் வாழைத்தண்டை பொதுவாக யாருமே சட்னி பண்ணியிருக்க மாட்டிங்க இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இப்போ கொஞ்சமாக எண்ணெய் வச்சுருக்கேங்க அதில் கடுகு தாளிச்சிக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடித்த பிறகு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மிக சுவையான ஆரோக்கியம் தரும் சட்னி தயாருங்க இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஹோட்டலில் எல்லோரும் விரும்பி விரும்பி சாப்பிட்ற ஒரு ரெட் சட்னி அதாவது ஹோட்டல் தக்காளி சட்னி இது எப்படி பண்ணு சொல்லிட்டு பார்க்கலாங்க இப்போ இதில் நான் வச்சுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் துருவல் ஒரு சின்ன கப்பளவை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு வெங்காய பெரிய வெங்காயத்தை வதக்கி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்றும் இல்லைன்னா வ மீடியமாக இருந்தாக்க ரெண்டு தக்காளி போட்டுக்கலாங்க இந்த மாதிரி பெருசாக கட் பண்ணி வதக்கி வச்சுருக்கேன் தேவையான அளவு வடிச்சக்கடலை உப்பு தாளிப்பதற்கு கடுகு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு எண்ணெய் இவ்வளோதாங்க இதுக்கு வந்து புளி வைக்கிறது கிடையாது எலுமிச்சைப்பழம் கிடையாது இந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட சவுப்பு மிளகாய் தேவையான அளவுங்க ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இது அரைச்சிடலாம் மிளகாய் இதில் போட்டுக்கிறேன் தகுந்த அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் கல் உப்புங்கிறப்ப கொஞ்சமாக போட்டால் போருமானது பொட்டுக்கடலை கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு இருக்கும் தேங்காய் துருவல் அரை மூடி தேங்காய் துருவல் வதக்கி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் வதக்கி வச்சுருக்கிற தக்காளி ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு அரைச்சிக்கலாங்க ஏன்னா இதுலேயே ஆல்ரெடி வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இருக்கும் தக்காளி இருக்கிறப்போ இப்போ இதை குறை குறைப்பாக அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ இந்த சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இங்கே பாருங்கள் நிறைய ஹோட்டல்ஸ் இது தான் வந்து தினமும் கொடுக்குறது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்குறது அந்த தக்காளி சட்னி எப்படி மேடம் பண்ணுறது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிள் தான் நிறைய டேஸ்டி சட்னி கடுகு பெருங்காயம் தாளிச்சாச்சுங்க இதையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சுவையான ஹோட்டல் தக்காளி சட்னி தயார் டயபெட்டிக் ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி பார்த்தது வந்து கருப்பு உளுந்த அடை இதுக்கு ரெண்டு விதமான சட்னி வாழைத்தண்டு சட்னி அதோட தக்காளி சட்னி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த காம்பினேஷன் வந்து மற்ற இட்லி தோசை எதுக்கு வேணால் நம்ம வந்து சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியர் ஆப்ஷனாக இருக்கும் எங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எங்களுக்க